হ্যালো ফ্রেন্ডস আশা করি সবাই ভালো আছেন জেনারেল নলেজ অফ টেক্সটাইল চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম আজকে আমি আলোচনা করব এয়ার টার্নিং মেশিন অথবা এটাকে নিবা বলা যেতে পারে ফেব্রিক এয়ার টার্নিং মেশিন অথবা টিউবওয়েলের নিটেড ফেব্রিক রিভার্সিং মেশিনও বলা যেতে পারে এই মেশিনটা নিয়ে আজকে আমি ডিটেলস আলোচনা করব আজকের টপিকসের মধ্যে হলো তাহলে হোয়াট ইজ এয়ার টার্নিং মেশিন অর্থাৎ এয়ার টার্নিং মেশিন কাকে বলে হোয়াই ইউজ দিস মেশিন কেন আমি এই মেশিনটা ব্যবহার করব এর কর সেকশনাল ভিউটা আমি দেখা দেবো এবং বিভিন্ন ফার্স্টগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং এর ফিচার্সগুলো নিয়ে আলোচনা করব অ্যান্ড ন্যাসাইটি অফ এয়ার টার্নিং মেশিন তাহলে বন্ধু চলুন আমরা একে একে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তাহলে আমাদের প্রথম কোয়েশন হলো হোয়াট ইজ এয়ার টার্নিং মেশিন কোয়েশন থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি এয়ার মানে হলো বাতাস টার্নিং মানে হলো উল্টে দেওয়া আর মেশিন মানে তো যন্ত্র আমরা জানি তাহলে এয়ার টার্নিং মেশিন অথবা আরেকটা নাম বলছিলাম আমরা টিউবুলার নিটেড রিভার্সিং মেশিন অর্থাৎ টিউব ফেব্রিক যেটাকে আসে নিটেড ফেব্রিক যেটাকে আসে ওটাকে রিভার্স করে দেওয়ার প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি টিউবুলার নিটেড ফেব্রিক টার্নিং মেশিন সুতরাং সংগঠন যদি আমি গুছিয়ে বলতে চাই তাহলে যে কাপড়গুলো টিউব আকারে থাকবে ওগুলোকে রিভাইস করে দেওয়া অর্থাৎ ফেস সাইডকে ব্যাক সাইডে করে দেওয়া অথবা ব্যাক সাইডকে ফেস সাইডে নিয়ে আসা যেটা দিয়ে আমরা অর্থাৎ যে যন্ত্রটা দিয়ে আমরা এই কাজটা সমাধান করতে পারি ওটাকে আমরা এয়ার টার্নিং মেশিন বলতে পারতেছি এখানে পুরো কাজটা কিন্তু সমাধান হয় এয়ার মানে বাতাস দিয়ে ওই জন্য আমরা এটাকে এয়ার টার্নিং মেশিন বলতে পারি অর্থাৎ বাতাসের সাহায্যে আমরা যদি ফেব্রিকের টিউবুলার ফেব্রিকের ফেস সাইডকে ব্যাক সাইডে নিয়ে যাওয়া অথবা ব্যাক সাইডকে ফেস সাইডে নিয়ে আনি ওটাকে আমরা বলবো এয়ার টার্নিং মেশিন আমাদের দ্বিতীয় কোয়েশন হলো হোয়াই উই ইউজ দিস টার্নিং মেশিন অর্থাৎ আমরা এই টার্নিং মেশিনটা কেন ব্যবহার করব বন্ধুরা আমি আগে সংজ্ঞা থেকে বলেছিলাম যে টার্নিং মেশিনের কাজটা হলো ফেব্রিকের ব্যাক সাইডটাকে ফ্রন্টে নিয়ে যাওয়া অথবা ফ্রন্ট সাইডটাকে ব্যাকে নিয়ে যাওয়া মূলত আমরা যেটা করি সেটা হলো ফ্রন্ট সাইডটাকে ব্যাক সাইডে নিয়ে যায় কেন এ ধরুন এটা হলো আমাদের ফেব্রিক এটা একটা ফেব্রিক এই ফেব্রিকে এটা হলো ফ্রন্ট সাইড আর ভিতরেটা হলো ব্যাক সাইড আমাদের সবসময় টার্গেট থাকবে ফ্রন্ট সাইডটা সবসময় যাতে নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকে কোনো যাতে কালার স্পট বা কোনো ধরনের স্পট যাতে না থাকে এবং কোনো ধরনের মেশিনের সংঘর্ষ যাতে না থাকে অর্থাৎ আমরা ফেস সাইডকে সবসময় সেফ রাখব ওই জন্য আমরা টার্নিং মেশিন দিয়ে কিন্তু ফেব্রিকের ফ্রন্ট সাইডকে ব্যাকে নিয়ে যায় ব্যাক সাইডে ডাস্ট বা কালার স্পক পড়লে কিন্তু অতটা বুঝে যাবে না কিন্তু আমাদের ফেস সাইডটাকে সবসময় সেফ রাখতে হবে ওই জন্য আমরা এয়ার টার্নিং মেশিনের মাধ্যমে ফেস সাইডকে ব্যাক সাইডে নিয়ে যাই যাতে আমার ফেস সাইডটা সেফ থাকে এবং এই কাজটা আমরা মূলত করে থাকি ডাইন করার পূর্বে অর্থাৎ টার্নিং মেশিন দিয়ে আমরা ফেব্রিকটাকে উল্টিয়ে দিই অর্থাৎ ফেস সাইডকে ব্যাক সাইডে নিয়ে যাই ডাইন করার আগে যাতে ডাইন করার সময় ফেব্রিকটার গায়ে ফেস সাইডে কোনো ডাস বা অয়েল মার্ক অথবা কোনো কালার স্পট অথবা সোডার স্পট অথবা মেশিনের অ্যাভ্রেশন যাতে ফ্রন্ট সাইডে না পড়ে ওই জন্য কিন্তু আমরা এ টার্নিং মেশিন দিয়ে ফেস সাইডকে ব্যাক সাইডে নিয়ে যাই এবং এভাবে আমরা ডাইনটা কমপ্লিট করি এখন আমরা দেখব ফিচার্স অফ এয়ার টার্নিং মেশিন আগে আমরা মেশিনটা একটু ভালো করে দেখিনি তাহলে আমি ফিচার্সগুলো আরও ভালো করে বুঝতে পারবো তাহলে ফিচার্স মধ্যে যদি আমি বলতে যাই প্রথমটা হলো ফেব্রিক টার্নিং ফেস সাইড টু ব্যাক সাইড বাই সিলিন্ডার এই সিলিন্ডার মাধ্যমে কিন্তু আমরা ফেস সাইড থেকে ব্যাক সাইডে ফেব্রিকে টার্নিং করতে পারি দুই নাম্বার হলো ডেলিভারি ফার আওয়ার ফোর হান্ড্রেড ওয়ান সেভেন কেজি প্রতি ঘন্টা সাতশো সতেরো কেজি ফেব্রিক টার্নিং করা যায় তিন নম্বর হলো এ লাস্ট সিলিন্ডার ফেজেন এখানে কিন্তু একটা লম্বা সিলিন্ডার আছে চার নাম্বারটা হলো টু ফাইভ ফোর ব্লোয়িং এয়ার এয়ার সাপ্লাই করার জন্য এখানে দুইটা ফাইভ অ্যাডজাস্ট করা থাকে ফার্স নাম্বারটা হলো অ্যান ইঞ্জিন ইনসাইড অফ দ্য মেশিন এই মেশিনে একটা কিন্তু ইঞ্জিন বসানো থাকে এরপর ছয় নম্বরটা হলো টু রোলার ফর ডেলিভারি ইন দ্য ফেব্রিক এখানে দুটো রোলার থাকে একটা ক্লক ওয়াইজ ঘুরে একটা হলো এন্ড ক্লক ওয়াইজ ঘুরে এরপর আমরা সাত নম্বর যদি বলতে যাই থ্রি বাটন টু ফোর স্টার টু ফাইভ ইন্ডিভিজুয়ালি অর্থাৎ এখানে তিনটা বাটন থাকে দুইটা বাটন ব্যবহার করে আমরা যে সিলিন্ডারগুলো আছে যে ফাইভগুলো আছে ওগুলোকে রান করার জন্য অ্যান্ড আদার ইস ইস স্টোপ ফর দ্য মেশিন এবং অন্যটা ব্যবহার করা হয় ও মেশিনটাকে বন্ধ করার জন্য এগুলো হলো এই মেশিনের মেন ফিচার্স এখন আমরা দেখব ক্রস সেকশনাল ডায়াগ্রাম অফ এয়ার টার্নিং মেশিন বাম দিক থেকে আমরা শুরু করি প্রথম আমরা দেখতেছি ব্লোয়ার এই ব্লোয়ারের মাধ্যমে কিন্তু 
এয়ার সাপ্লাই হয় এবং এই ফেব্রিকটাকে সামনের দিকে ফরওয়ার্ড করি এরপর সিলিন্ডার সিলিন্ডার হয়ে কিন্তু উপরে আমরা যে ফেব্রিকটা দেখতেছি ওইটা সিলিন্ডার হয়ে ভিতরের দিকে প্রবেশ করে সামনের দিকে ফরওয়ার্ড হয় এরপর আমরা দেখতেছি মোটর এই মোটর কাজ হলো টোটাল মেশিনটাকে রান করা এবং এরপর আমরা দেখতেছি ডেলিভারি রোলার দুটা ডেলিভারি রোলার একটা হলো যেটা দেখতেছি আমরা ক্লক ওয়াইজ ঘুরে আরেকটা হলো এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরি এবং যখন একটা রোলার ফরওয়ার্ড এবং আরেকটা রোলার ব্যাকওয়ার্ডে ঘুরে তখন ফেব্রিকটা কিন্তু সামনে ফরওয়ার্ড হয় এভাবে কিন্তু আমরা টোটাল ফেব্রিকটা বাম দিক থেকে ডান দিকে ফেব্রিকটা ফাস হয় এবং ফেব্রিকটা টার্নিং হয় এখন আমরা দেখব ডিফারেন্ট ফার্স অফ টার্নিং মেশিন উপরের দিকে আমরা ফিগারটা দেখি ওটা হলো টার্নিং মেশিন যেটা আমি আগেই দেখাইছিলাম এরপরে আমরা নিচে ফিগারটাতে আসি প্রথমটা আসে টার্নিং মেশিন যেটা ফেক্টে গেলে আমরা বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে দেখতে পারি দ্বিতীয় নাম্বার সিলিন দ্বিতীয় নাম্বার ছবি থেকে আমরা দেখতেছি সিলিন্ডার যেটা দিয়ে ফেব্রিকটা ফাস হয় এরপর আমরা দেখতেছি ব্লোয়ার যেটা দিয়ে এয়ার বা বাতাস সাপ্লাই হয় এরপর আমরা দেখতেছি মোটর যেটা দিয়ে পুরো মেশিনটা রান হয় এরপর আমরা দেখতেছি ডেলিভারি রোলার যেখানে আমি বলেছিলাম দুটো ডেলিভারি রোলার থাকে একটা ফরওয়ার্ড একটা ব্যাকওয়ার্ডে ঘুরে এবং ফেব্রিকটা এখান দিয়ে কিন্তু ডেলিভারি হয় ফেব্রিকটা টার্নিং হয়ে এখান দিকে ডেলিভারি হয় এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখি নেন কীভাবে এয়ার টার্নিং মেশিনটা বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে থাকে এবং বিভিন্ন ফার্স্টগুলো একটু চোখ বিলিয়ে নেন যেটা আমরা ফিগার আগে দেখাইছিলাম বাস্তবিটা প্র্যাকটিক্যালির সাথে একটু মিলে নেন দেখুন সুইচ ডেলিভারি রোলার এটা আমরা দেখতেছি একটা প্র্যাকটিক্যালি এয়ার টার্নিং মেশিন যেটা বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে আমরা ব্যবহার করে থাকি নিচে যে যে সিলিন্ডারটা দেখতেছি ওইটা হলো ব্লোয়ার যেখানে আমরা বলেছিলাম দুইটা ফাইভ থাকে একটা নিচে একটা পরে অ্যাডজাস্ট করা হয় আর এটা হলো সেই লম্বা সিলিন্ডার যেটা যেটা দিয়ে ফেব্রিক টার্নিং করা হয় দেখুন কত বড় লম্বা সিলিন্ডার এবং এটা এই দুইটা সিলিন্ডার একটা মেন বডিতে অ্যাডজাস্ট করা হয় এটা হলো কিন্তু মেশিনের মেন বডি যেখানে আমরা বলছিলাম তিনটা সুইচ থাকে দেখুন এখানে সুইচ আছে যে দুটা সুইচ আমরা বলছিলাম দুটা সিলিন্ডারকে রান করার জন্য এবং আটটা সুইচ হলো মেশিনটাকে স্টপ করার জন্য প্রথমে ফেব্রিকটাকে এইভাবে সিলিন্ডারের মধ্যে লোড দিতে হয় দেখুন এখানে কিন্তু মেনুয়ালি সিলিন্ডারের মধ্যে টিউব ফেব্রিকটাকে লোড দেওয়া হচ্ছে এমন অনেক ফ্যাক্টরিতে এখানে একটা সামনের দিকে একটা আলাদা একটা ডেলিভারি মোটর বসানো থাকে যাতে ফেব্রিকটা অটোমেটিকভাবে সিলিন্ডারে লোড হয় এই পুরো ফেব্রিকটা কিন্তু এখানে এভাবে লোড দিতে হবে একটা রোল একটা রোল করে কমপ্লিট করা হয় কারণ সবগুলো ফেব্রিক তো একসাথে হবে না দেখুন কীভাবে লোড দেওয়া হচ্ছে এভাবে পুরো ফেব্রিকটাকে লোড দেওয়া হয় এখন দেখুন বর্তমানে আছে ফ্রন্ট সাইডটা উপরের দিকে এরপর আমি দেখুন ফ্রন্ট সাইডটা আমি দিলাম এখন ব্যাক ফ্রন্ট সাইডটা কিন্তু ভিতরে চলে যাবে দেখুন এয়ার সার্কুলার করলো এখন এখন কিন্তু ফ্রন্ট সাইডটা ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে এখন এই দিক দিয়ে ফেব্রিকটা ডেলিভারি হচ্ছে যেখানে আমরা বলছিলাম দুটা ডেলিভারি রোলার থাকে একটা ফরওয়ার্ডে ঘুরে একটা ব্যাকওয়ার্ডে ঘুরে ফেব্রিকটা এভাবে সামনের দিকে ডেলিভারি হয় এবং সামনে একটা টলি বসান থাকে যেখানে ফেব্রিকটাকে রিসিভ করা হয় এবং এখান থেকে মাথাগুলা অর্থাৎ ফেব্রিকের বিভিন্ন রোল এখান থেকে জয়েন করে নজলিং করে মেশিনের সামনে নিয়ে যাওয়া হয় দেখুন কিভাবে সামনের দিকে আসতে আসে ফেব্রিকটা এই হলো ডেলিভারি ফেব্রিকটা এ ডেলিভারি করা হচ্ছে এইভাবে একজন অপরটা সামনে আছে যে ফেব্রিকটাকে সুন্দর করে ভাস করে রাখতেছে দেখুন পুরো ফেব্রিকটা দেখুন একটু ভালো করে তাহলে আপনারা ইজিলি বুঝতে পারবেন একজন লোক ফেব্রিকটা একটু সামনে ঠেলে দিচ্ছে যাতে কাজটা আরও স্মুথ হয় দেখুন দেখুন ইয়ে সার্কুলার মাধ্যমে কীভাবে ফেব্রিকটা টার্নিং হচ্ছে এখন আমরা দেখব নেসেসিটি অফ এয়ার টার্নিং মেশিন অর্থাৎ এয়ার টার্নিং মেশিনের মাধ্যমে আমরা কী ধরনের উপকার পেয়ে থাকি ওটা নিয়ে কথা বলতেছি তো প্রথম উপকার তো আমরা বুঝলাম যে আমরা ফেব্রিকের ফেস সাইডটাকে ব্যাক সাইডে নিতে পারতেছি যার কারণে আমার ফেব্রিকের ফেস সাইডটা সেফ থাকলো কোনো সমস্যা হলো না এটা হলো কিন্তু মেইন রিজন মেইন উপকার দ্বিতীয় নম্বরটা হলো যখন আমরা ফেব্রিকটাকে 
এয়ার টার্নিং মেশিন দিয়ে চালিত করি তখন ফেব্রিক গায়ে বিভিন্ন ডাস্ট থাকে ওই ডাস্টগুলো কিন্তু রিমুভ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমার ফেব্রিক ডাইন করার সময় কিন্তু ডাস্টটা থাকলো না ফেব্রিকটা সেফ থাকলো তিন নম্বর হলো ফেব্রিকটা যখন আমরা ডাইনের জন্য প্রিপারেশান করি অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন মেশিনের যে নজল আছে এই নজল অনুসারে কিন্তু ফেব্রিকটাকে ওয়েট দেওয়া লাগে এবং সমপরিমাণ প্রতি নজলে থাকা লাগে এই ইয়ার টার্নিং মেশিনে যখন আমরা ফেব্রিকটাকে টার্নিং করি এখানে কিন্তু নজলিংটা হয়ে যাচ্ছে যার কারণে আলাদা করে আর নজলিং করা লাগতেছে না এই কাজটা কিন্তু ইয়ার টার্নিং মেশিনে কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তাছাড়াও যদি ফেব্রিক টার্নিং মেশিন টার্নিং মেশিনে যখন আমরা ফেব্রিক টার্ন করি প্রতিটা রোল কিন্তু চেক করা হচ্ছে কারণ প্রত্যেকটা রোল কিন্তু টার্নিং করা হচ্ছে তাহলে কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা রোল সম্পর্কে আমাদের ধারণা হয়ে যাচ্ছে ফেব্রিকে অন্য কোনো ফেব্রিক মিক্স হলো কি না অর্থাৎ পিকে কাপড়ের জায়গায় সিঙ্গেল যাচ্ছে কাপড় ঢুকে গেল কি না অথবা কটনের জায়গায় পলিস্টার কাপড় ঢুকে গেল কি না কোনো কাপড় মিক্স হয়ে গেল কি না এখানে কিন্তু সে চেকটা হয়ে যাচ্ছে তাছাড়াও যদি ফেব্রিক কোনো মেজর কোনো স্পট থাকে গৃহ অবস্থায় ওটা কিন্তু এখানে ফাইন্ড আউট হয়ে যাচ্ছে কোনো কাটা সিরা থাকে কি না এবং এখানে কোনো ধরনের ফল্ট আছে কিনা সব কিছু কিন্তু এখানে ফাইন্ড আউট হয়ে যাচ্ছে যার কারণে এয়ার টার্নিং মেশিন থেকেও আমরা এই উপকারটা পেয়ে থাকি এগুলো কিন্তু মেইন উপকার অফ এয়ার টার্নিং তো এখন কোয়েশন হলো আমরা কি সব ফেব্রিকে টার্নিং করব না আনসার হলো না সব ফেব্রিকে টার্নিং করা লাগবে না এটা অবশ্যই বিভিন্ন ফ্যাক্টরি টু ফ্যাক্টরি ডিফেন্ড করে কোন ফ্যাক্টরি জিম যদি মনে করে আমার এই ফেব্রিকটাকে ফ এই ফলটাকে রিমুভ করার জন্য আমার ফেব্রিকে টার্নিং করা উচিত তাহলে উনি করতে পারি ওই জন্য বলতে সেটা ফ্যাক্টরি টু ফ্যাক্টরি ডিফেন্ড করে ওনাদের এক্সপিরিয়েন্সের উপর ডিফেন্ড করে আবার আমরা মেনলি যে ফেব্রিকগুলো টার্নিং করি সেগুলো হলো সিঙ্গেল লেকস ডাবল লেকস ওয়ান বাই ওয়ান রিপ টু বাই টু রিপ লেকরা কাপড় টার্নিং করা হয় না যদিও করা হয় তাহলে মেনুয়ালি করে নিতে হয় আর যদি সিবিসি ফ্লিপস কাপড়গুলো যদি টার্নিং করা হয় তাহলে কিন্তু এগুলো মেনুয়ালি করে কারণ যদি এগুলো মেশিন দিয়ে করে তাহলে কিন্তু এয়ার টার্নিং মেশিনের যে ফেডার এবং যে ফ্রেশার ওগুলোর কারণে কিন্তু লুপের শেপটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে যেটা পরবর্তীতে ডাইংয়ে এবং ব্রাশিংয়ে সমস্যা হতে পারে তাই ফ্লিস কাপড় যদি টার্নিং করা হয় তাহলে কিন্তু মেনুয়ালি করা হয় তাছাড়াও অনেক ফ্যাক্টরিতে যেগুলো ফেব্রিকের ডায়া বড় ফেব্রিক ওপেন থাকে ডায়া বড় ডায়া বড় তো আমার মেশিনের সাইজ মনে করেন এতটুকু এবং আমার ফেব্রিক ডায়া হলো দেখা যাচ্ছে যে ষাট ইঞ্চি বা বাহাত্তর ইঞ্চি বা আশি ইঞ্চি তাহলে কিন্তু এই বড় ডায়ে ফেব্রিক যখন ফেব্রিকটা আমরা ডাইং মেশিন ডাইং করি তখন কিন্তু একটা প্রবলেম দেখা দেয় যেহেতু নজল সাইজ ছোট এবং ফেব্রিক ডায়া বড় তখন কিন্তু একটা সেলভেস জয়েন্টে ফর্ম হয় সেলভেস জয়েন্ট বলতে এই যে আমরা দুটো ফেব্রিকের মাঝখানে যে জয়েন্টটা থাকে ওইটাকে বলতেছি আমরা সেলভেস জয়েন্ট ওই ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয় যে আমার এক পাশ একটু লাইট এক পাশ একটু ডার্ক মানে একটু শেডিং টাইপ মনে হয় এটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য কোনো কোনো ফ্যাক্টরি ফেব্রিকটাকে আগে ব্যাকসুইং করা হয় ব্যাকসুইং করলে আমার ফন সাইডটা উপরে থাকলো পরতে টার্নিংয়ের মাধ্যমে ওইটাকে আবার ফন সাইডটা ভিতরে দিয়ে দেওয়া হয় এই জন্য কিন্তু অনেক ফ্যাক্টরিতে টার্নিং করে থাকে তাছাড়াও ফেব্রিক কিছু কিছু ফেব্রিক যখন ব্যাকসুইং করা হয় তখন একটা ক্রিস মার্কের মতো বা একটা লাইন মার্ক মতো ডাক পড়ে যায় ওই ডাকটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা টার্নিং মেশিনে ফেব্রিকটাকে আবার চালিত করি যাতে ওই ভাস টান না থাকে এভাবে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে এই ইয়ার টার্নিং মেশিনের সুবিধাটা নিয়ে থাকে তো বন্ধুরা আশা করি আজকে ভিডিওটা ভালো করে বুঝতে পারছেন এবং যারা এই ভিডিও দেখেছেন তাদের এই নলেজটা আশা করি আপনাদের ফ্যাক্টরিয়াল ফিল্ডে কাজে লাগবেন তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন এবং যারা আমার এই চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা সাবস্ক্রাইব অলরেডি করেছেন তারা তো অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন এবং একটা লাইক কমেন্ট করে দিয়ে যাবেন যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় বা কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে থ্যাংক ইউ তাহলে ভালো থাকবেন নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করতে থাকুন এবং আমরা খুব শীঘ্রই নেক্সট ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো থ্যাংক ইউ